，我说我会演戏吧。行行行，好了啊，我们说正事你是从什么时候知道我们是假象力？首先，我设计这么大一笔金条失踪案，你们谁也没有问过金条去哪儿。还有，我既然是作案人，我一定有上线和下线，但是你们谁也没有调查过我的上线和下线。我通过这两点。我断定，你们一定是想利用我完成这一出苦肉计。好，很好啊。<笑>还有，我要感谢大虎同志，非常巧妙的让许留星带我妈还有小天赐去北京看病，好让我妈不必经受这样一场苦肉计。非常细心啊，进步不小啊。<笑><笑>你们这是闹上了，啊？半天就我不知道是吧？就我一个人不知道是吧？所有的人都通知到了，就我一个人不知道是吧？我都哭了多少遍了，就我一个人不知道是吧？你们咋叫生了？你们咋叫欺骗革命同志的革命感情？我跟你说，你这太那个……铁蛋啊，我其实我觉得你哭得很好啊，就是因为没有通知你，所以你哭得很真实，你的眼泪欺骗了白驹，你立功了。还是立功了，大虎、啊，你马上回去审问白军。是，铁蛋，走。是，铁蛋，改天请你吃饭啊。是。叶律啊。你是从什么时候开始怀疑白驹的？是从我进到郑保组开始的。为什么呢？因为我查看过郑保组对白驹的跟踪监视记录，我发现有几个关键的时间和场合都有白驹的出现。嗯，如果没有这些跟踪记录，你是否还会怀疑他呢？当然会，只是早晚问题。叶律啊，你知不知道郑保组一共监视了多少特遣人员？我哪知道啊！这些人整天神神秘秘的，谁会告诉我呀？那照你的推断，被跟踪的人应该不会只有白居一个人吧？当然不会。那为什么其他人的档案都没有给你看，只给你看了白居的？这么说，孙大虎也早就怀疑白居了。没错，叶律师啊。我承认，你很聪明，可是其他的同志也在不断的学习和进步当中。孙大虎把白驹的跟踪记录交给你看，就是希望通过你的智慧，找出其中的奥秘。哼哼，行啊，他，在我的带领下进步挺快的啊。处长，你看我把后面的人已经挖出来了吧？白驹后面一定是刘笃新。证据呢？审一下白驹不就知道了？好，处长，我也知道，这出苦肉计针对的对象不只是白驹，还有其他人，而且这个人是咱们内部的人。如果不是这样，我们不会从咱们处理演起。是啊，在我们的内部，有敌人的特务在潜伏，这可是很致命的。他们开始栽赃我的时间点，就是从我刚调的正保组开始的。孙长官，耶律犯了这个罪，是不是跟姚老板的保险箱有关啊？你认识姚老板？认识认识。别着急，从头说，你们是怎么认识的？他以前是咱们橄榄会最好的四分位。不，等等会儿，等会儿，咱俩说的是同一个姚老板吗？没错，就是拜仁药厂的那个姚老板吗？哦，孙长官，你是不是看他现在这个，呃，身形不像在球场上奔跑的？嘿，这是没有办法，他是个生意人，应酬多，喝酒给喝成高血压了，后来就退了。啊、哦，接着说。哎，这前几天，他突然来找我。问我有没有一种物质，可以在短时间内蒸发？哦，不对，更准确的说是升华。呃
，孙长官，升华你知道了？哦，我知道。好，呃，不过你可以再说的具体一点。就是，固态直接变成气态。啊！世界上还有这种东西？有啊。叫啥呀？干冰。干冰。干的冰，是吧？呃，长官，这这这里还有没有别的人可以来提问的？没有，继续说。哦，这干冰它不是干的冰。笑啥玩意儿你？大虎啊，看来这个白驹把你当哑巴了。啥玩意儿？啥意思啊？白驹是个上海人，哑巴的意思就是土老帽、土包子啊，外行。哎，行了，别说了。那个干冰在挥发的时候是冒烟的，而且它的比重没那么大。应该没有这么重啊，没错。看来我得会一会这个白驹了。大虎，方便吗？那当然了，你现在是我们组员。走，杨波。哎，你小子！叶律兄，得罪了。但是我当时真不知道这个姚老板让我帮的忙是为了陷害你，要不打死我也不会做的。不知者无罪。我也有一个不知之处，还要请教你这个化学专家呢。哎呀，叶律兄，不要客气，尽管吩咐。干冰气化，是不是会冒白气？完全正确。那为什么我们在查抄保险箱的时候没有见到一丝白气呢？哎，这个当时对方提出这个要求的时候，我就觉得这个是个难点。那么我问你，干冰变成气态，为什么会冒白气？因为空气中的水分遇到了低温的干冰，然后气化，完全正确。如果要让这白烟不冒出来，就得让保险箱里的水分完全消失。所以，我就在那些纸币上动了手脚，我把每张纸币都做了脱水处理，然后这些纸币就变成了干燥剂，把整个保险箱里的水分完全的吸收了。所以，只剩下二氧化碳流出来。没有水汽，也就没有白气，完全正确。那你是怎么控制干冰雾化的时间点呢？我可以给你演示，是不是和那支笔有关？对的。所以，当我们搬动保险箱的时候，钢笔掉落，让干冰处在室温下，于是开始自然气化，对吗？完全正确。哼。报告，进来。我这边，处长，白驹制作的特殊干冰已经放进去了，重量也称过了，整个保险柜的重量是五十公斤。好，现在是下午四点半，我们等等看吧。嗯，啊，你们两个把他推到那个角落里。是，是。
要露点用，好像不管用啊。毒药太明显，要想做成正常死亡的样子，就不能操之过急。不过，这是比较安静的情况下。如果要是剧烈运动，做可就快了。处长，正好是三十公斤，少了二十公斤。呵，有点意思啊。的确是干燥的，确实没有被水浸泡过的痕迹。看来这个白居还真是个人才，不过可惜了。哎，把他推走。即便是尸体检验，得出的结果也是心脏病突发。哎呀，这姚老板还真行，这等灵丹妙药都能研制出来。所以，他必须死。只有这样，这药才没有人知道，才是灵丹。之前的推断，全都验证了，啊？那么接下来你打算怎么做呢？接下来，你们要再不对姚老板做监视，就是你们的失职了。怎么，姚老板出事了？我派了梁主任跟着他，他从烟草店一出来就栽在地上死了，身上没有外伤，周围也没有可疑人员。死因已经查明了，是高血压引起的心脏病。不会这么巧吧？烟草店的人有查过吗？当然查了，查了个底儿掉，一个人都没有问题。看来这个刘笃信还真是不一般。那个姚老板原来是橄榄会的队员，这件事情你知道吗？我真不知道，我入会比较晚。那不正好印证了我的推理是正确的吗？姚老板、白居、卢永华全部跟刘笃信有交集，不能因为这些嫌疑人都认识刘笃信，就能证明刘笃信是幕后的黑手吧？证据呢？是啊，我目前所掌握的证据。只能把白菊给放，也好，放了他，也许能钓条大鱼。恐怕没这么简单吧，白菊，我对他太了解了。什么？你们要放了我？白菊，我们是队友，我劝你一句，你以前的历史。可以说，是被国民党军队胁迫利用，人民政府可以既往不咎，可你以后自己的路该怎么走，你应该好好想一想。那是那是。还有，有些事情想瞒是瞒不住的，你说呢？那是那是。谢谢孙长官，谢谢孙长官。你谢我干嘛？你该谢人家耶律，人家耶律帮你带了多少钱孩子？
大妈，咱下车吧。人家父子团聚，咱们是不是应该高兴？怎么可能啊！张仙明明托付给我，让我照顾这孩子的。妈，您就再别扯什么长仙不长仙了。这孩子本来就不是您生的，这是事实，对吗？而且我们现在军管会已经找了苏联专家来给小天赐看病，该做的咱们都做了。现在应该把人家交给人家父亲了。我在车底下等你啊。伤天害理，你知道吗？你，我真是。天赐，别怪爸爸啊，他也是没办法。奶奶到时候天天看你去。起来吧。医院吧，上车快点开车，别让我妈难受专家有什么好办法吗？你们也别太担心了，小天赐还是挺勇敢、挺坚强的。其实治疗的过程挺痛苦，好多成年人在治疗之前都很害怕，但是小天赐怕我们担心，他从头到尾都没有害怕过，也没有掉过眼泪。
先送我妈回去。妈，我先上去了。处长，啊，我又想到了一个证据，证明刘笃信和马扶瑶是同伙。啊，是吗？来来，坐着说。那天你们要枪毙我，即便我知道是假枪毙，但是当枪口对准你的时候，我还是非常恐慌。所以我想到一件事情：盐城解放以前，马扶瑶撤退的时候叫人枪毙我，当时所有要被枪毙的人都非常恐慌，但只有一个人除外。这个人就是刘笃信，说明他一早就知道这是一场假枪毙，所以他才能表现得如此收放自如。李方位。啊！可是，可是你想说这只是推理，不是证据。但是，当我的推理形成了一条完整的链条，难道还不能起到证据的作用吗？我不是这个意思，我是想说，可是马扶瑶假枪毙刘笃信，目的是什么？当然是希望刘笃信受到新政权的信任了，苦肉计呀、啊。可是，执行假枪毙的是纪连才，他是我们的人，他没有接到假枪毙的命令，是吗？那咱们再去问问纪连才。没有，绝对没有。我当时接到的命令，那就是要枪毙所有的人。没有人来跟我说那个刘笃信是要假枪毙啊。你不知道，不一定那个执行枪决的宪兵不知道。可惜那个宪兵军官已经被你打死了。那也不可能。我当时是负责监刑的人。你们想啊，如果真的有人是假枪毙，我在现场，我抬手一枪，不就给击毙了吗？小姐，再多问你一句，你别多心。<笑>你什么时候也别那么客气啊！你问，会不会是马扶瑶早就看出来你的身份了，知道你要救人，故意出这么一个苦肉计？你是被他利用了？我可从来没这么想过。不过你要是这么一说吧，我还真有点拿不准。我觉得不能排除这种可能吧。处长，嗯，你觉得这个推理成立吗？叶律啊，我承认，对于破案来说，推理很重要，但这只能作为一个辅助手段。我们最主要讲的还是证据。我们不能为了推理而推理，也不能为了支持自己的推理而臆想出一些各种各样的前因。你觉得我说的没有道理？就目前而言。你说，马扶瑶已经识破了纪组长的身份，演了这么一出苦肉计，这个推论说服不了我呀。好吧，孤证不取，我接受你的质疑。处长，这个耶律同志最近进步很大呀。不是我进步，是你们还真有两把刷子，不能小看。处长，嗯，小天赐的事儿，政府不会就撒手不管了吧？这点你放心，就算白居有问题，可孩子是无辜的。现在已经解放了，这么多战犯，我们都养起来了，何况是个孩子呢？哎呀，贵党啊不，我党真是好大的胸襟啊！不过你们也放心，这案子交给我。嗯，叶律啊，我还是那句话。破案要讲究破案原则，不能玩歪的邪的。我尽量吧。好，老季。啊，懂。哎呀，懂懂懂。
吧。时间还早呢，上午先看一会儿。上吊还得喘口气儿，快点啊！说，耶律怀疑我们杀人的目的，是为了侵吞储户的财产。要不这样，干脆我找一机会把他干掉算了。哦，不行不行，现在把他杀了，那不等于坐实了他对我们的怀疑了？共产党少一个耶律就不破案了，笑话。共产党统治盐城以来，我算看到了，他们里边能人辈出，只不过不像耶律那么张狂罢了。哼，不张狂的才更可怕。所以这段时间不到万不得已，不要开杀戒。这耶律也不是每件事都料事如神，他还怀疑您是马福尧的同党呢。马福尧啊，<笑>好啊，<笑>哎呀算是当父亲的，你不知道他身上肌肉无力动不了，万一被口水呛死怎么办？是，叶律兄，谢谢你啊。你要是真心存感激，就告诉我你幕后的人是谁。我都说了，是马富尧。你放屁。我说是刘笃信，你敢当着你儿子的面说不是吗已经准备好了，怎么给你？好，那就有劳刘乡里，明天中午亲自带着钱，沿着顺黄路一直往乡下开，见路边有一堆柴火，上面系着白布条，就把钱扔下去
，车不要停，我们就不见面了。嗯。顺便转告他一下，祝他一帆风顺，早日成为柯南英雄。谢谢了。另外，我还要奉劝你一句。八百万大军都灰飞烟灭了，凭他刘笃信一己之力想力挽狂澜，哼，不过是白日做梦。你是明白人，早做主张吧。下一位，请木医生等待我们胜利的消息。老乡，请进。医生，请坐。走，走。对。换人，白居，你下来。得请你帮个忙。共产党对我不薄，我不能再做这种忘恩负义的事情了。最后一次，一次也不行。刘兄，我劝你也快点收手吧。叶律真是很厉害，咱们做那些事儿，他好像亲眼见过一样。这次不是跟共产党作对，是帮共产党一个大忙。共产党，走，叶律，打球去。你还打上瘾了？这可是资产阶级的生活方式啊！嗨，只要这儿是无产阶级的，谁怕这个？看来以前我真是小瞧你了。你早就怀疑刘笃信了，对吗？打球只是为了接近他。最近我们接的案子，作案人都跟橄榄球会有关，我能闲着吗？以前一直以为离开了我，你们的地球就不转了，看来我太自恋了。哎呀，行了，别婆婆妈妈的，走。不主任，怎么了？大金银行刘乡里打来电话，说有重要的情况想跟您面谈。他有没有说，是关于什么的？说是跟马福瑶的行动有关，别的不肯多说。好，你去把他请来。我在会议室等他。处长，我请了，他不肯来，说是来军管会见面不方便。怕马福瑶会暗中监视，那么他想在哪儿见面？他说最好是在球场，今天晚上有比赛。球场，情况就是这样。等比赛一完，我就会处理汇报，你等我电话。好。这条顺皇公路是郊外的土路，道路两旁都是庄稼，可这个季节已经没有庄稼了，也就是说这是一片开阔地。这条路全长三百公里，我们目前无法确定刘笃信和马福瑶会在哪里相见，而且马福瑶未必会本人亲自出面，无法监视，无法跟踪，这真是个难题啊！这有什么难的？金条迟早会交到马福瑶手里，对吗？那肯定啊。对对对，刘笃信说马福瑶只收外币和金条，那就更好办了。别忘了，咱们有情权。你的意思是在外币和金条上做记号？对，我们可以在金条上涂抹一些味觉记号，能让警犬识别出来。我们再对各大交通要道进行严格把守，不幸抓不到马福瑶。我倒是觉得叶律奇的这个主意不错啊，大伙，你认为呢？
我想不出更好的办法。嗯，小鸡，耶律一般能想到的，那就是最好的办法了。大黄，时间紧迫，我们就抓紧时间行动。大虎，你负责给陆独行打电话。等等，马扶摇是军统数一数二的专家，我们在金条上涂抹味觉记号的想法，也许他早就会想到。如果他想到了。那他一定有对付的招数。他要是在金条上涂抹一些辣椒水，破坏了秀源，那我们的警犬就失去它的功效了。那可咋办呀、啊？对呀、啊，那可怎么办呀？哎，别卖关子，赶紧说。别忘了，咱们有现成的化学专家。你是说白居？对。好，叶律琴。你负责联络白军。好，那我先走了。大伙，你给陆笃新打电话，让他明天上午尽量安排场训练，让野驴跟他交接。是。那我还是联系点人，尽可能严密的部署吧。好。白兄，我让你做的这个东西有一个要求，任何的物质都不能遮盖它的味道。而且这个东西的味道不能太明显，不可以让别人轻易察觉。那么我想问一下，这个味道源是提供给谁来辨认的？警犬。哦，是他。那应该可以。但是你只有一晚上的时间。一，那那那不不不不不，哎，一律兄啊，你知道吗？要准备这些原材料，我至少也得一天或两天时间嘛。你必须要想想办法，这可是政府的事情。是，我知道政府对我恩重如山，所以我更要谨慎嘛。这做不到的事情，我要是答应了，反而对不起政府了。我再问你一次，真的没有办法了吗？这样，我我回去试验试验看，好不好？那你现在跟我去军管会的实验室。现在啊，哎，叶律兄，不，叶律兄。叶律兄，我实在是无能为力了。拿吧白居有没有说，准备这些材料需要多久？他说有些原料要去上海订购。上海，就算是请求组织支援，让空军帮忙，来回都得两天啊。我看这样吧，给刘笃信打个电话，让他找个理由再拖延几天。不行，马扶摇非常狡猾。如果我们这么做，我怕会引起他的疑心，这样我们就不好抓他了。可是我们现在不这么做，我们还能干什么呢？要是让马扶摇跑了，我们再抓他可就难了。那我还是给罗董先打电话吧。白雪皑皑，凌乱的脚印。冻僵的心里，不必打开，免得逃避难为情。船死都不愿改，改不掉总是退弯。很慷慨，交给我的心，习惯了偏执的距离，一再小心，也逃不过易碎的命。
精彩，精彩的不该。